Hi, ich bin Heiner. Ich bin Jule. Wir zeigen euch heute das Bauhäusle, wo wir beide wohnen. Wir sind hier im Bauhäusle, das ist ein selbstverwaltetes Studierendenwohnheim. Hier wohnen 30 Leute auf einem Haufen zusammen. Wir teilen uns Gemeinschaftsräume, also zwei Küchen, vier Bäder, einen Schuppen, eine Werkstatt und haben auch zwei Katzen. Alle 30 Zimmer hier im Bauhäusle sind alle unterschiedlich. Ähm, jeder Komplex wurde von verschiedenen Menschen gebaut. Und ich zeige euch jetzt mal mein Zimmer. Ja, mein Zimmer ist das größte Zimmer im Haus. Wow. Ich mag Pflanzen sehr, sehr gerne, deswegen ist es hier auch sehr grün. Hier unten ist so bei mir eben Wohnen und Arbeiten. Auch wenn die Grundfläche in vielen Zimmern nicht so groß ist, kann man dadurch eben trotzdem ein gutes Raumgefühl schaffen. Hier habe ich die ganze Decke zubuchern lassen von einer Maracuja-Pflanze und eben hier viel Platz für ein großes Bett. Das ist schon sehr, sehr schön. Ist. Mein Kleiderschrank ist nicht sonderlich groß. Der ist hier hinten drin in der Ecke. Der große Vorteil ist, dass die Heizungsrohre für die anderen vier Zimmer da durchlaufen und im Winter hat man immer wunderschön angewärmte Klamotten. Das ist auch ein schöner Effekt. Das hier ist eins unserer zwei Badezimmer. Jedes Badezimmer hat äh, vier Waschbecken insgesamt, zwei Toiletten und zwei Duschen. Ähm, genau, und wenn man jetzt vielleicht denkt, so, oh Gott, irgendwie nur vier Toiletten und vier Duschen für 30 Leute. Aber es funktioniert wirklich richtig gut. Dadurch, dass die Tagesabläufe von jedem hier irgendwie ein bisschen anders sind, funktioniert es wirklich, wirklich gut. Also man muss wirklich selten warten. Wir haben hier vier verschiedene Badabschnitte, die werden alle anders gestaltet. Zum Beispiel stehen wir hier gerade im Aufklärungsklo. Da werden ganz viele Sexualkunde-Themen behandelt, ganz viele lustige Bilder oder aufklärende Bilder. Eine ehemalige Bewohnerin hat mal sehr schöne Kunst. Das geht gar nicht ab. <lacht> Kunstgemälde hier veranstaltet, äh, gebaut, ähm, die daran erinnern sollen, dass immer fertig ist mit Duschen, doch bitte das Duschsieb sauber macht, damit der oder die nächste in der Dusche dann auch wieder eine saubere Dusche hat. Entstanden ist das Bauhaus der Anfang der 80er Jahren auf Initiative von zwei Architekturprofessoren, die zusammen mit ihren Studierenden ein Wohnheim bauen wollten. Auch aus der Not heraus, dass es in Stuttgart wenig Studierendenwohnheime gab. Die Studierenden hatten ziemlich freie Hand und entsprechend kam ein super verwinkeltes Haus bei raus, das gebaut ist aus Standardmaterialien, Standardbaudielen, die im Prinzip durch dieses Lernen durch selber bauen zusammengebaut worden sind mit einfachsten Mitteln, wo eben ja, jeder sich sein eigenes Haus bauen kann. Das hier ist unser Kammerbär. Der ist so in einem Halbrund aufgebaut und wird in der Mitte zusammengehalten von einer Traktornabe. Ähm, der wurde so Element für Element aufgebaut und innen drin ist ein Zimmer mit einem wunderschön verwachsenen Wintergarten davor. Der nächste Komplex ist die sogenannte Mühle. Die besteht aus vier Zimmern insgesamt und die Dächer sind ineinander verschachtelt wie so vier Windmühlenflügel und in der Mitte ist noch ein Turm. Können wir dann auch später mal reingucken. Und hier sind wir jetzt im Nordgarten. Der Name das Bauhäusle ist so ein bisschen eine ironische Anspielung an das Bauhaus, was ja eine recht klare Architekturbewegung ist. Und hier ist ja alles so ein bisschen verspielt, so ein bisschen organisch. Es bewegt sich alles und verändert sich. Und dadurch kam dann der Name das Bauhäusle zustande. Also vor nicht mal ein paar Wochen haben wir da drüben eine Terrasse neu gebaut. Da war vorher nur so ein Steg, der aber schon relativ marode war. Klar, durch solche gemeinsamen Bauaktionen ähm, schweißt es natürlich auch uns zusammen, weil wir halt äh, Reparaturen auch mal selber machen. Und dann sind halt solche Bauaktionen 
eine ziemlich coole Aktion, um alle ein bisschen zusammenzubringen. Hier sind wir jetzt bei unserem Getränke- oder Bierautomat. Wir haben hier nicht nur alkoholische Getränke, sondern auch ein paar andere, so Apfelschollen, Limos und so weiter. Sehr beliebt auf jeden Fall. Oft genutzt und oft wieder aufgefüllt. Genau, immer schön kühle Getränke im Sommer von uns selbst organisiert zum Selbstkostenpreis. Und jetzt kommen wir in die Mühle. Das sind vier ineinander verschachtelte Zimmer, die in der Mitte von einem Turm eben ja, zusammengehalten werden. Und von jedem Zimmer geht ein Fenster in den Turm. Da kann man dann Kaffeekränzchen halten oder andere schöne Dinge machen. Gut, dann gehen wir jetzt zu Jule, oder? Ja! Ja! Das ist mein Zimmer. <lacht> ein bisschen kleiner als Heiners Zimmer. Aber ich mag es auch sehr gerne trotzdem. <lacht> Klein und kuschelig. Und überall steht irgendwas. Ich habe auch eine coole Lampe, die ist auch selbst gebaut, also gebaut, geklebt. Also eigentlich alles, was hier so ein bisschen selbst gemalt aussieht, ist auch von mir. Das habe ich mal ähm, als Stencil gemacht, sodass so, dann halt so äh, man sowas reinsprühen kann, zum Beispiel hier so mit Kreidefarbe. Jule ist das, der kreative Kopf von unserem Haus, die. Wenn es irgendwas zu designen gibt, dann entwirft sie das. Hier auch eine wunderschöne Galerie an <lacht> Tapes. Ja, ich mag Klebestreifen, deswegen ist sie halt auch hier viel im Zimmer. Perfekt ist das Zimmer, glaube ich, nie. Also es gibt immer irgendeine Ecke, an der noch irgendwas gemacht werden kann. Und in diesem Zimmer speziell ist der Aufgang zum Bett ein bisschen abenteuerlich. Also ich meine, jetzt mittlerweile habe ich auch Routine, aber genau, also da. Ich habe es bisher immer geschafft nach Partys da hoch zu krauchen. Aber ungefährlich ist es nicht. Es ist ganz cool, hier so eine Terrasse auch noch draußen in den Südgarten zu haben. Es gibt diesen Begriff, der oft verwendet wird von dem Häuserhaus, eben weil es diese einzelnen Viererkomplexe sind, die durch diese langen Gänge miteinander verbunden sind und einzelne Abschnitte bilden. Hier gibt es auch ja, Zucchini und ganz viel schöne Sonnenblumen und wieder Erdbeeren. Also es wird viel, viel im Garten gemacht hier. Und der Südgarten ist auch eigentlich immer ein ziemlicher Treffpunkt, vor allem im Sommer. Die Wand da drüben eignet sich wunderbar für ein Open-Air-Kino. Wir haben uns einen guten Beamer gekauft. Das hier ist unsere Werkstatt. Also in der Werkstatt sind hier ganz viele Materialien, zum Beispiel hier hinter uns das ganze Holz, für jegliche Reparaturen im Haus, die halt einmal anfallen. Und im Moment wird gerade an unseren Fahrradanhängern gebastelt. Also die Lebensmittel ähm, kommen von Foodsharing, die halt sonst im Müll landen würden. Äh, und die werden dann halt hier immer noch weiter verteilt, gegessen, zu gemeinsamen Kochaktionen weiter verarbeitet. Wenn man hier lebt, ne? lernt einfach auch mit Menschen umzugehen. Man lernt irgendwie zu kommunizieren. Und ich fände am geilsten eine disco die sich äh, dreht ohne Strom. Man lernt ähm, ja auch andere Leute zu respektieren, zu akzeptieren, auch andere Meinungen zu tolerieren. Ähm, und das hilft dann natürlich auch im Leben super viel weiter. Also am liebsten würde ich tatsächlich hier so lange wohnen, wie ich kann. Ähm, weil das schon ein sehr idealer Zustand gerade hier ist. Ein bisschen fühlt sich das hier wie eine nie enden wollende Klassenfahrt an. Ähm, es ist einfach perfekt. Das war die Roomtour durch das Bauhäusle in Stuttgart. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier ein Abo da lassen oder hier weitere Videos sehen. Oder da oder keine Ahnung, Irgendwo. da. <lacht> Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.